హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు సండే స్పెషల్ గా మీకు చికెన్ కర్రీ ఎలా చేస్తారనేది చూపిస్తున్నా అండి ఇది నేను చేయలేదు కానీ మా నాన్నమ్మ చేశారు మా నాన్నమ్మ కర్రీస్ చాలా చాలా బాగా చేస్తారండి ప్రతి కర్రీ బాగా చేస్తారు నాన్ వెజ్ అయితే ఇంకా అసలు చాలా బాగా చేస్తారు మా నాన్నమ్మ ఉంటే మేము ఎవరం నాన్ వెజ్ చేయమండి మా నాన్నమ్మే చేస్తారు చాలా బాగుంది మీరు ట్రై చేయండి నేను చికెన్ కర్రీకి ఏమేం కావాలో నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కాబట్టి చికెన్ కర్రీకి ఏమేం కావాలనేది మీకు తెలుసు కాబట్టి ఒకసారి చూసుకోండి వీడియో చూపిస్తాను ఆయిల్ పెట్టుకున్నారు ఆయిల్ ఆయిల్ కొంచెం తాగినాక దానిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నారు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లో ఏమేసారంటే అల్లం చిన్నిపాయి కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి అండ్ దాల్చిన చక్క లవంగాలు ధనియాలు ఆ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసి కలిపేసేసి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్నారండి దానిలో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నారు అది వేగిందండి మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుంది అది దానిలో చికెన్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నారు మనం ఇప్పుడు వేసుకున్నాం కదా ఆ మసాలా ఈ చికెన్ కి కొంచెం పట్టాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వేగాలండి వేగిన తర్వాత ఈ టమాటో పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ వేస్తారు దానిలో చూసారు కదండి ఇది బాగా కలిసిపోయి వేగుతూ ఉంది ఆ మసాలా అంతా చికెన్ కి పట్టింది కొంచెం దానిలో ఇప్పుడు టమాటో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నారు ముక్కలన్నీ బాగా కలిపేసుకున్నారండి కలిపేసుకున్న దానిలో కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నారు కారం వేసేసుకొని మొత్తం అంతా మంచిగా కలిపేసుకోవాలండి దీనిలో గల్లుప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు సాల్ట్ యూస్ చేయట్లేదు గల్లుప్పు యూస్ చేస్తున్నారు చూసారు కదండి మొత్తం కలిపేసేసుకున్నారు దీనిలో మేము వాటర్ అయితే ఏమి యాడ్ చేయట్లేదండి ఎందుకంటే దీనిలో ఉన్న టమాటో చికెన్ లో నుంచి వచ్చే కొంచెం ఆయిల్ అదంతా వల్ల అదే కుక్ అయిపోతుంది వాటర్ అయితే యాడ్ చేయము చున్ని కుక్ అయిపోతుంది అది ఇంకా చూసారు కదండి ఇంకా దీన్ని మనం ఏం చేసే పని లేదు ఇంకా ఇట్లా లిడ్ పెట్టేసేసుకోవటమే అదే ఉడికిపోతుంది మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఉండాలి చూసారు కదండి ఇది కుక్ అయిపోయింది మొత్తం మధ్య మధ్యలో మీరు చూసుకుంటూ వే అడగంటకుండా వేయించుకున్నానండి మేము వాటర్ వేయలేదు ఏమి వేయలేదు చూసారు అది అంత పులుసు అంత బాగా వచ్చేసింది దానిలో ఇందాక కొంచెం మసాలా వేసాం కదండి ఫస్ట్ లో ఇంకొంచెం ఉంచారు మా నానమ్మ అది ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నారు చూడండి ఒకసారి మీకు ముక్క ఉడికిందో లేదా చూడాలంటే ఎముక దగ్గర ఇది ఊడిపోతుంది అండి ముక్క ఎముకు ఇట్లా పట్టుకుని వస్తే ఊడిపోతుంది మెత్తగా ఉడికిపోతుంది అంటే ఉడికిపోయింది అని అర్థం అనమాట అయిపోయింది కర్రీ అయితే అయిపోయింది దానిలో కొత్తిమీర కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుంటున్నారండి
వేసారు కదా అయిపోయింది గుండూరు చికెన్ ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నారండి కర్రీ అయితే కంప్లీట్గా ఉడిగిపోయింది ముక్కు కూడా చాలా మెత్తగా అయిపోయింది అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆపేసేస్తున్నాము కర్రీ అయితే అయిపోయింది ఇంతే సింపుల్ సో చూసేసారు కదండి చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది ఇది మేము మా ఇంట్లో ఇలా చేసుకుంటామండి అయితే మమ్మల్ని గుంటూరు చికెన్ చాలా బాగుంటుంది కదా అని చేసి పెట్టు అండి అడుగుతూ ఉంటారు సో నేను ఇలాగ వీడియో తీసి చూపిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా వీడియో షూట్ చేశానండి మా నాన్నమ్మ చేస్తుంటే ఈరోజు ఈరోజు మామూలుగా అయితే అక్షయ తృతి అండి మేము మర్చిపోయి చికెన్ తెచ్చేసారు మా ఇంట్లో సో తెచ్చేసారు కదా అని చెప్పేసి తెలియకుండా తెలిసి చేస్తే తప్ప కానీ తెలియకుండా చేస్తే తప్ప కాదు కదా అని చెప్పేసి కర్రీ చేసేసారు కర్రీ అయితే చాలా చాలా బాగా వచ్చిందండి నేను వెజ్ పీస్ ని వెజిటేరియన్ అండి నేను నాన్ వెజ్ కాదు కానీ మీరు ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది మా నాన్నమ్మ నాన్ వెజ్ సూపర్ గా చేస్తారండి అసలు మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నా వీడియో మీకు లైక్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే నా నొప్పులు చూసే వీడియోస్ మీ నోటిఫికేషన్స్ లో వస్తాయి బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్